ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അത് ഐ ടി ലെവൽ ഇലക്ട്രിക്കൽസിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമിൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്സിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ലെവലിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അനാലിസിലേക്ക് പോയില്ല എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലെവൽ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതും നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റർ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ജനറേറ്റർ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനറേറ്ററിൻ്റെ ജനറേറ്റഡ് ഇ എം എഫിനെ കുറിച്ചൊന്നും നല്ലൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ലോ നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഉണ്ട് ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു എ സി എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫ്ലക്സ് കട്ടിങ് ലോ വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇ ഈ സി കണ്ടു ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് വി ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് സൗത്ത് പോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ടായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും തിരിച്ചൊരു ഫ്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി താഴേക്കാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും താഴേക്കാണ് ഏത് കേസ് എടുത്താലും ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ടൂ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വൺ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടൂവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് ടൂവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങോട്ടാണ് വെലോസിറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നേരെ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ വെലോസിറ്റി നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് വരച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് ബി ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു ഇഷ് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടക്ടർ എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇടെ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളുള്ള ആംഗിൾ നേരത്തെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രികൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുക ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയക്കാണ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്ലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബർ പെർ മീറ്റർ
കാര്യം എന്താ ഈ സൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിലോ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് തേർട്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻ കേസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് ഇതുപോലെ സൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമേ കറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈറ്റി എന്നോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാലും ആ കംപ്ലീറ്റ് ടേമ് സൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ടേമ് എപ്പോഴാണോ വൺ ആവുന്നത് അതങ്ങ് മായിച്ചു കളയാന്നുള്ളത് ബാക്കി വരുന്നതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ആവണോ സൈൻ തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എന്താണോ ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ആവണം അപ്പൊ തീറ്റ എന്തായിരിക്കണം സൈൻ്റെ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് തീറ്റ വൺ വരുന്നത് സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സൈൻ സീറോ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് തീറ്റ സിക്കൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു എ സി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ഇത് ഈ ഇത് അത്രയും ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വരെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസും ഒരുപാട് മാറുന്ന പോകുന്ന കേസുകളും വരും ഓക്കെ ലെവൽ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെവൽ വണ്ണ് തന്നെ ഇട്ടേക്കുവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് വെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഫൈവ് ടെസ്റ്റില ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മാക്സിമം ഇ എം എഫ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ജനറേ ജനറേറ്റർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ജനറേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് വരും ഓക്കെ അല്ലാതെ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡി ടി എല്ലാവരുടെ കയറി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ അന്നേരം നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോടു കൂടി ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം വൺ ആകുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എൽ ബി ബി എം എല്ലും ബി എം എല്ലാം കറക്റ്റ് യൂണിറ്റ് തന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ബി കറക്റ്റായിട്ടല്ല ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി വൺ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ലെവൽ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാണുക ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മളിത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ആരാണ് ആർ മേസ്റ്ററായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആർ മേസ്റ്ററായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സോറി ആരാണ് സ്റ്റേറ്ററായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്ററായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഫീൽഡും റോട്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആർ മേസ്റ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ആർ മേച്ചറിനെ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ മേച്ചറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ആർ മേച്ചറിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളൊരു ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പഠിച്ചത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡി സി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് എ സി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആർമേച്ചറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഫീൽഡിനെ വെറുതെ വെക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ കേസ് പഠിച്ചത് അപ്പോഴും ആർമേച്ചറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് എ സി തന്നെയാണ് ആ എ സി ഡി സിയിലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്ററിലോട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിലേക്ക് വന്നു ഇതെല്ലാം ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫീൽഡിനെ ഇട്ട് കറക്കിയിട്ട് ആ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫീൽഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആറ് മേച്ചർ വെറുതെ വെച്ചു അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്നുള്ള റീസണൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചപ്പോഴും ഈ ആറ് മേച്ചറിനകത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആറ് മേച്ചറിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് എ സി തന്നെയാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വേവിൻ്റെ വേവ് ഫോം വരച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അത് തന്നെയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെയും വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവിനെ പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ വേവിനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് എന്താണ് മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് സീറോയിൽ തുടങ്ങുന്നു മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്നു പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം എന്നിട്ട് വീണ്ടും സീറോ ആവുന്നു നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം വീണ്ടും സീറോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു മീനിങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ സൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ രീതിയിലോട്ട് തന്നെ മാറി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെനെ വെനെ കോയിൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റ് കോയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എന്തായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരീസ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കേ മാക്സിമം ആണോ അല്ല മിനിമം ആണോ അല്ല റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതായത് കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡി സി ജനറേറ്റർ കണക്കായി അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡി സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലേ അല്ലെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇ എം എഫ് ഇത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ ഓർ കോയിൽ കോയിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർമേച്ചർ എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചു ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് എ സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയിങ് സ വേരിയിങ് ഇ എം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇ എം എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഡി സി ആണ് അതിനെ കൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ അവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു ജനറേറ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനേ അല്ല ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് എ സി ജനറേറ്ററിൽ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കോയിൽ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ഇൻഡ്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരീസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ എം എഫ് ഈസ് സീറോ ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലെങ്ത് ഈസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലെങ്ത് എന്ന് തന്നെ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി സൈൻ തീറ്റ ബി എൽ വി സൈൻ ത
ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് എ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഓസ് ഒരു സൈക്കിളിന് എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കും ആ വേ ഫോമിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഈ സൈക്കിൾ എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഇതിനാണ് ഒരു സൈക്കിൾ വൺ സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടെ ചേരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള സംഭവം നോക്കണം അപ്പം ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കാനുള്ള സമയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈം പീരീഡ് ടി അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഓർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പീരീഡ് ദെൻ ദ മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ മെഷേഡ് ഫ്രം സീറോ വാ സീറോ വാല്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് അതായത് മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന കറവ് അതായത് ഈ വരച്ചേക്കുന്ന സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് സീറോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നിന്നും മാക്സിമം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് താഴോട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂവിൻ്റെ കറവ് എടുത്താൽ മെഷേഡ് ഫ്രം സീറോ വാല്യൂ ഇതാണ് സീറോ സീറോയിൽ നിന്നും സീറോയിൽ നിന്നും മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഇതാണ് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ പീക്ക് ഓർ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പീക്കിനാണ് ഒന്നി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പീക്ക് രണ്ടായാലും മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീക്ക് വാല്യൂ ആൻഡ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് അതായത് പോസിറ്റീവ് പീക്ക് ടു നെഗറ്റീവ് പീക്കിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് പീക്ക് ടു നെഗറ്റീവ് പീക്ക് കേട്ടോ ആണ് ഇതാണ് ഒരു വേ ഫോം ഈ വേ ഫോമിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോവാണ് വേ ഫോം അല്ലേ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമം വി എം എന്ന് വിളിക്കും വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേ ഫോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വി എം എം പോസിറ്റീവ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇ എം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് പീ ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓക്കെ പീക്ക് ടു പീക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സൈൻ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുന്നത് അല്ലേ സിമ്മെട്രിക്കലാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡ് ഇപ്പുറ സൈഡ് സിമ്മെട്രിക്കലാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് സിമ്മെട്രിക്കലാണ് സിമ്മെട്രിക്കൽ വേ ഫോണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മളുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീക്കിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് റിലേഷൻ അത് വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ അതായത് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ടു പീക്ക് പീക്ക് ടു പീക്ക് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ ഈസി ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് പീക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വി മാക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മാക്സ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ എടുക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് പീക്ക് ടു പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ വി പീക്ക് ടു പീക്ക് വി പി മൈനസ് പി എന്നല്ല വി പീക്ക് ടു പീക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വി പി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ